功，谢谢。我帮你准备食来了，念念炸鸡，他代言的人是刘志磊哦。我之前第一次来韩国吃的那个韩国外送炸鸡，就是这件念念炸鸡。而且呢，我是跑去店面吃的，因为我根本不知道，就是它是专门外送的店，所以我就是特别去找了店面在哪里，就走走走走在路上，就一就是一直都找不到。然后其实已经经过它好几次，可完全看不出来是哪间店。后来就是在路上拦截了一个韩国的帅欧巴，我就问他说：“请问这件奶奶炸鸡到底在哪里？”他说：“没有人在里面吃的，大家都是叫回家，然后不死心，硬要找。”就后来到店家，终于找到店了之后，发现里面只有一张桌子。嗯，真的是没有给你在内用的呢。好，那我要来开箱它了。我没有叫过外送，等一下，等一下，我好兴奋哦。而且你看它这个。它中间还可以塞饮料哎，好可爱哦！噔噔噔，这首，这首，噔噔，哦，哎，还有腌萝卜，然后跟这个环贝呢，玉米啊，这样三个点起来是五万五千块韩韩币。多，俺找你，给你拍贵的哦。然后这个口味，呃，它是 cheese 跟我忘记它是什么口味了。然后，呃 ，Mira 跟柜台的妹妹都说这个很好吃。是打开是韩式酱，这个门妞。OK， 我们先摆炉、哦，滴出来了。这个呢，应该是那个韩式炸酱口味。哦，对，哦，你看这个颜色，这个应该就是我最爱的大葱。哦。大葱炸鸡，我个人最喜欢的。现在是韩式炸鸡，韩式炸鸡口味的。哎、欸，它很特别、欸，因为我其实我第一次吃它韩式炸鸡口味，它至少有一点点的中药味，然后它没有很辣，它是甜的居多。好好吃哦，怎么办？嗯，老师手游。最后腌萝卜吃完了，剩下糖。来吃一下他附的玉米，最后一块，跟玉米一起吃好了。虽然我不知道为什么要搭配玉米。No. 接下来是这个，这个是 Mira 跟那柜台的那个妹妹说哈，奶奶炸鸡很受欢迎的，这个是 c h 炸鸡，嗯，就是一般的 c h 来沾沾看这个辣椒。的辣酱之后味道有稍微比较特别一点，就我很喜欢气死味，可是气死味又不够浓郁这样子。接下来是这个，外面有点像咖喱粉，这味道我吃不出来，可它本身就是炸鸡，可它外面的粉很像炸鸡饼干的调味粉，肉也蛮干的。沾沾看它这个酱，它会不会比较大？嗯，两款沾的酱之后都好很多哎、欸。我觉得这个吃起来啊，口味虽然说没有到很重，可是是会腻的那一种哎、欸。这一盒炸鸡好干哦、喔！哎、欸，我知道为什么这比较干了，因为它这个外面很多都没有那个鸡皮。动摇的声音，如果没有店员都在吃炸鸡，应该会误以为正在吃饼干吧？就快到大葱了，有没有心肺？沾一下隔壁的酱，苏打了，苏打。
Say hi, Pop. <笑>这个口味也吃完了，接下来压轴就是我最爱的大葱。接下来最后一个重点是大葱了，大葱它还有附有这个酱汁。哦，芥末的味道，超香的，来了来了，洗澡了。其实闻起来是那种很浓的那种芥末的味道，然后再配上这个葱，味道有点强。好久没吃了，希望不要跟印象中的不一样。你看这个都是葱的，嗯，吃起来还好哎，怎么办？等下这酱真的太强了。因为葱的味道非常的重，然后再加上那个芥末的味道，整体加起来其实非常的清爽，可是口味又非常的重，可是肉就是有点差。嗯、现场吃果然还是有差，因为我那次去吃啊，肉非常的嫩，然后味道也非常的香。要吃下面这都是葱的，一定很赞。芥末味，我整个都流眼泪了。这一块就是我心目中的大葱炸鸡，它带皮的，里面的那个皮是有咬下去会喷汁，然后肉也是有汁的那种。重点是沾上超多这个芥末的那个酱，再加上大葱，这一块这才是正常正常的味道。天哪！就是它，鸡翅带骨的部位就很明显，因为像这一只最后一只，这一只就是鸡腿，好可惜哦，酱料这么强，最后都肉都炒干了。打妹啊，打妹是日文，安德安安德哟，这是最后一只腿了。嗯，腿的肉是嫩的哎，这是一个好结果耶。吃完了。今天的炸鸡呢，普遍吃起来就是，回忆还是最美。不过我,我觉得其实应该是肉的问题，不然其实它的酱料都还不错，可是肉吃起来就是没有什么肉汁。然后我印象中最喜欢最爱的大葱炸鸡，我只要有吃到那个肉是嫩的啊，其实都非常非常的小和价。但其实还是蛮有趣啊，我终于就是第一次点到就是外送炸鸡。好，那今天的影片就到这，拜。Bye.